అసలు నన్ను ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎలా ఊహించుకున్నారో నాకే అర్థం అది ఇప్పుడు ఇవాళ మీరు అది ఎప్పుడో వచ్చిన సినిమా ఇవాళ మీరు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ సన్నివేశం దాంట్లో లక్కీగా దాంట్లో కమలాస గారికి ఫోన్ చేస్తారు ఒక దొంగడు భయం అంటే నీకు నేర్పిస్తా భయం అంటే తెలుస్తా తెలుసు చేస్తా అంటాడు ఆ కమలాస కి భయం పెట్టించే సీన్ లో చూస్తున్న ప్రేక్షకులకు మాకు భయం అవుతుంది అమ్మ ఇంత భయం ఇంత ఇంత టెన్షన్ పెట్టుతున్నాడు సూపర్ సినిమా సార్ అది అందులో మీ క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ మళ్ళా ఇక ఈ విలన్ గా రాలేదంటే ఇక మీరు ఇందాలి అన్నారు కదా ఫేట్ ఉండాలి ఎవరు ఎవరెవరి దగ్గర చేసిన అంటే మొత్తం టోటల్ హీరోల దగ్గర డైరెక్టర్ల దగ్గర నేను ఎవరైనా మిస్ అయ్యిందా రాఘవేంద్ర రావు గారి దగ్గర వర్క్ చేయలేదు రాఘవేంద్ర రావు గారి డైరెక్షన్ చేయలేదు తెలుగు సంబంధించి తమిళ్లో బాలచంద్ర గారు చేశాను బాలచంద్ర గారు దీంట్లోనే అంటే నేను డూఎట్ అనే సినిమాతో ఫస్ట్ పరిచయం దాంట్లో పెద్దగా ఉండదు ఒక మ్యూజిషియన్ క్యారెక్టర్ వారితో టెలివిజన్ లో నేను చాలా వర్క్ చేశాను టెలివిజన్ టెలివిజన్ లో బాగా సీరియల్ తీసాడు మా సార్ మా డైరెక్టర్ గారు అనేవారు అన్నమాట కే విశ్వనాథ్ గారు మధ్య తరగతి కుటుంబాలలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని అంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించి దాన్ని మానసికంగా అంత లా గట్టిగా పిండగలిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కె బాలచంద్ర గారు ఆయన వారితో కూడా అడిగారు ఒక రోజు సార్ నేను అట్లీస్ట్ ఒక రెండు రోజులైనా మీకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేయాలి నేను ఆయన నవ్వేశారట అదేంటి ఆయన నవ్వేశారట అదేంటంటే లేదు లేదు సార్ నేను ఆ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు మీరు ఏమిటి వాట్ ఈస్ దట్ స్పెషాలిటీ ఐ వాంట్ టు సీ సార్ ఐ వాంట్ టు బీ ఇన్ ద సెట్ అండ్ సీ అండ్ లర్న్ అండ్ ఏ ఇక్కడ సార్ కూడా ఎమోషనల్ సీన్స్ బ్రహ్మాండంగా తీస్తారు బట్ ఆయన దృష్టిలో ఏంటంటే వారు తీసినట్టు నేను చేయలేను అంత అద్భుతంగా ఉంటాయి అని ఈ నూట యాభై సినిమాలలో మీకు బాగా నచ్చిన పాత్ర లేవు సార్ అన్ని నచ్చుతుందండి ఇప్పుడు లైఫ్ అనేది ఎలా అయిపోతుందంటే సినిమా లైఫ్ దీంట్లోని మీరు ప్రతిదీ ఇప్పుడు నాకు ఎవరైనా ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన దీని మీద ఓకే మనం దీన్ని ఇలా చేద్దామా ఇలా చేద్దామా అని మనం ఫస్ట్ ఒప్పుకున్నప్పుడే నచ్చే ఒప్పుకుంటాం అది నచ్చిన తర్వాత అది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి యూ ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ ఇప్పుడు నాకు నేను బాగా నాకు ఇష్టపడిన క్యారెక్టర్ బట్ ఆ సినిమా పెద్దగా సక్సెస్ అవ్వలేదు ఇది కూడా హిందీ సినిమా రీమేక్ కూన్ భరీ మాంగ్ అని చెప్పి గౌతమి బట్ ఆడలే దాంట్లో ఒక మూగ పాత్ర చేశాను దాంట్లో ఒక దీని మీద ఒక సన్నివేశంలో ఏంటంటే వీళ్ళు అమ్మాయి చనిపోయింది అనుకుని ఆవేళ కర్మ జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ ఈ అమ్మాయి వేరే రూపంలో వస్తుంది అనమాట వీడు గుర్తుపడతాడు గౌతమ్ అంటే క్రాంతి కుమార్ తీసి క్రాంతి కుమార్ గారు ఆయన తీసి జయస్తా గారు సార్ యాక్చువల్ గా సినిమా కూన్బరి మాంగ రేఖా గారు తెలుగు తీసింది లేదండి అవునా ఈవిడ సుహాసిని గారు చేశారు గౌతమి గారు గౌతమి అనే సినిమా అది చూసి వీడు చెప్పలేడు ఇది ఆపిమనాలి ఇది చేయలేడు ఆపలడానికి లేదు ఇది అది భలే సన్నివేశం బట్ ఆ సినిమా ఆడలేదు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే సక్సెస్ అయితే ఎనీ సక్సెస్ఫుల్ మీ యువర్ హ్యాపీ అని సక్సెస్ అవ్వనప్పుడు కొంచెం అయ్యో అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నో ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ నాకు ఇప్పటికీ ఈ రోజు వరకు నా ఫస్ట్ షూటింగ్ ఏ సాంగ్ ఇప్పటికీ ఈ రోజు ఈ క్షణం వరకు సాంగ్ షూటింగ్ అంటే జ్వరం వచ్చేస్తుంది నాకు అది ఎందుకు రాదు సి డాన్స్ చేయడం అంటే చేసేస్తాం మీరు అనొచ్చు మేమండి ఆ సినిమాలో చేయలేదా ఈ సినిమా డాన్స్ చేయడం వేరు దాన్ని గ్రేస్ఫుల్ గా చేయడం వేరు ఇవాళ నిజంగా మన ఇవాళ యంగ్స్టర్స్ అందరినీ వదిలేండి యంగ్స్టర్స్ అందరూ బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు అల్లు అర్జున్ గారు కానీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కానీ రామ్ చరణ్ గారు కానీ మేము పెరుగుతున్న ఎరాలో ఒక అద్భుతమైన డాన్సర్ ఎవరు అంటే ఒకటి కమలహాసన్ గారు రెండు చిరంజీవి గారు వీళ్ళిద్దరి నాగేశ్వరరావు గారు చేసేవారు నాగేశ్వరరావు గారు చేసే బాగుండేదని వీళ్ళు నాగేశ్వరరావు గారిని చూసి చూసి వీళ్ళిద్దరిని చూసేసరికి ఈ గ్రేస్ అనేది గొప్పగా ఉండే అది మెయిన్ కావాల్సింది ఆడవాళ్ళు డాన్స్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గ్రేస్ ఫుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మగవాళ్ళు చేసినప్పుడు ఆ గ్రేస్ లేకపోతే ఏదేదో అతికినట్టు ఉంటుంది దట్ ఈస్ మై ఫీల్ అలాగే నేను చేసినా ఏదో అతికినట్టు ఉంటుంది తప్పించి ఆ గ్రేస్ ఉండదు ఎట్లాంటి ఫ్యూచర్లో ఎట్లాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలి సార్ ఏమన్నా ఏది వచ్చినా చేద్దామండి ఎనీథింగ్ దే ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఐమ్ ఎనీ చేయాలని చెప్పి ఉన్నది లేదు 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 అదేమి కోరికలు ఏమి లేవండి కోరికలు లేవంటే బాగా అలసిపోయి అలసిపోవడం అని కాదండి ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఎందుకంటే జీవితంలో నేను నేర్చుకున్నది 
ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండకూడదు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ కనుక మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అది నెరవేరలేదు అనుకోండి మూటికాయలు తగిలిన తర్వాత అందుకే అది నేర్చుకున్నాను వాట్ కమ్స్ నా నాకు నా వచ్చిన ప్రతి పార్తకి నేను ఎంత న్యాయం చేయగలుగుతాను అది చేస్తాను నా సాయశక్తిలో దాంట్లో నేను ఐ విల్ నాకు ఏం లేదు బయటికి సినిమా చూసిన వెంటనే ఓహా అనకపోయినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు చే అనుకుంటా ఉంటే చాలు ఇప్పుడు చెన్నైలో సొంతిల్లు ఉంది అవును ఫామ్ హౌస్ ఏం లేవు సార్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో ఏం లేదు ఫామ్ హౌస్ చాలా కామన్ సార్ ఇక్కడ పొలిటీషియన్స్ కి సినిమాక్టర్లకి ఇట్లా నాకు లేదు మీరు అన్నారు కదా ఉండాలండి లేదండి పరిస్థితుల వల్ల దీన్ని పిల్లల్ని ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండడం తప్పేం కాదు అంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఒక ఐక్యపత్ బట్ మనం పెంచే విధంలో ఏమాత్రం మార్పు రాకూడదు నార్మల్ గా ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ పిల్లడు పుట్టిన వెంటనే ఎఫెక్షన్ అనండి డబ్బులు అనండి వీ స్పెండ్ ఎలాట్ బట్ రెండో వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మూడో వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన మన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోతే మారిపోతూ ఉంటుంది ఏం పేరు సార్ ఆయన పేరు శ్రీకర్ శ్రీకర్ ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఇష్టం ఈ ఇస్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ స్పాటిఫై సౌత్ డివిజన్ కంతా ఈజ్ ఇన్ ఛార్జ్ చెన్నైలో ఉంటాడు సో ఆ టూ 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 త్రీ మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చాడు పాడు యాక్ట్ చేయడం ఇష్టం లేదు బట్ ఈస్ ఎ గుడ్ జడ్జ్ ఒక కథ విన్నా ఒక సినిమా చూసిన ఇది ఆడుతుంది ఇది ఆడదు ఇది ఇప్పుడే కాదు నాకు తెలిసి వెన్ ఈ వాజ్ అబౌట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అప్పుడే నాకు ఏదైనా మేము సినిమా చూస్తే ఇది ఏం ప్రివ్యూలు ఉండేవాం ఏం సినిమా లేదు ఇది ఆడుతుంది చూడండి కాదు బలే ఉంది సినిమా అప్పుడే చెప్పేసేవాడు అది ఇప్పటికీ ఉంది సభ్యత సంస్కారం కనుక చెప్పకూడదు చెప్పను కూడాను బట్ రెండు మూడు సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కాన్ లో పనిచేశాడు మన రాణా గారి కంపెనీలో అక్కడ రెండు మూడు సబ్జెక్టులు విని ఇది వద్దు ఇది దేన్ని చేయొద్దు టచ్ చేయొద్దు డజన్ వర్క్అవుట్ అంటే సత్యం వాళ్ళు చేశారు ప్లీజ్ మీ అనుమానాలు ఏమైనా ఉంటే మీకు క్లియర్ అయిపోతాయి ఎవరు వచ్చి ఉంటారు ఎవరైనా వచ్చారు సార్ సూర్యప్రకాశ్ కూర్చోమని చెప్పండి పిలుస్తారు కూర్చోమని చెప్పండి పిలుస్తారంట సార్ యా థ్యాంక్ యూ పద్మశ్రీ డాక్టర్ సత్తన్న యా థ్యాంక్ యూ మీ అనుమానం కూడా తిరిగిపోయింది అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే ఎవరు లేనప్పుడు హోటల్లో వస్తాడు హైదరాబాద్ అందుకే అందుకే చూసారు భగవంతుడు నా పక్కన ఉన్నాడు మీకు సార్ నా మీద అనుమానం ఉంటే ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను నా మాట మీద మీకు అనుమానం ఉంటే సుధాకర్ అని వాడు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు అని మీరు అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం నేనేం ప్రాబ్లం లేదు ఐ ఐ విల్ గివ్ యూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ యూ థింక్ వన్ మీరు కిందకి వెళ్ళి రిసెప్షన్స్ లో అడగండి ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వెళ్తున్నారు మీరు వాళ్ళ మాట మీద కూడా మీకు నమ్మకం లేదండి సీసీటీవీ ఉంటుంది మీరు ఆ చెక్ చేసుకోండి మీకు తెలిసిపోతుంది